Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya coba berikan tips singkat saja bagaimana mengcopy hasil pengolahan data dari Eviews ke Microsoft Word. Karena di dalam Microsoft Word itu kita bekerja membuat deskripsi atau menulis artikel. Nah, penting ini untuk supaya benar-benar nanti menarik skripsinya dan sesuai dengan ketentuan ya dan artikelnya juga sesuai dengan template yang diberikan oleh jurnal jadi tidak memindahkan begitu saja tapi juga ada semacam penyuntingan atau editing sehingga benar-benar misalnya dalam bentuk tabel itu menjadi menarik dan rapi jadi prosesnya itu dimulai dari kita olah dulu data di views kemudian kita copy hasilnya di Eviews itu, hasil pengolahan itu. Dan setelah kita copy hasilnya, kita salin lagi, kita paste kan, paste di bab 4 atau di artikel, ada di mana bagian laporan ya. Biasanya ini kan hasil pengolahan ini, pengolahan data ini kan di, dilaporkan di bab 4. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita sunting dia, atau kita edit, Bila itu berupa tabel, kita lakukan penyuntingan dan juga uh, penyuntingan bahasa. ya uh, Seperti kita ketahui dalam uh, software aplikasi pengolahan data-data uh, statistik ini menggunakan standar uh, internasional dalam hal ini, menggunakan standar uh, penulisan angka uh, dari luar negeri. ya uh, Jadi kalau koma itu ditulis dengan titik, titik, yang di Indonesia itu dimaknakan sebagai koma. Misalnya 0,1 itu ditulis 0,1. Jadi dalam laporan jika kita menulis dalam bahasa Indonesia laporan atau deskripsi kita maka kita harus ubah itu. Nah, kita lakukan penyuntingan. Baik, nah, saya berikan contoh. Uh, ya. Nah ini hasil kopi dari uh, Epius ke uh, lembar yang tanpa anda lihat. Nah ini hasilnya kan seperti apa adanya. Nah ini bisa kita lakukan penyuntingan sehingga tabel ini seperti yang ingin kita harapkan. Kadangkala kita tidak perlu menampilkan semua. Nah bagian ini sepertinya tidak begitu penting. Atau ada bagian-bagian yang tidak perlu kita tampilkan. Maka kita bisa edit di uh, di Microsoft Word nantinya. Jadi dengan, dengan demikian skripsi kita itu atau artikel kita itu menjadi uh, lebih rapi menarik dan pasti tentu enak dibaca ya nah, kalau enak dibaca maka akan semakin banyak orang merujuk pada tulisan-tulisan kita jadi bukan hanya seberapa banyak Anda menghasilkan tulisan tetapi juga seberapa uh, menarik dan uh, dirujuk artikel, artikel atau tulisan Anda itu sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya nah uh, coba kita buka layar Eviews uh, kita saya ingin perlihatkan di sini, uh, ya. Nah, ini layar reviews kita. Kita tutup dulu kembali. Oke, okay. oke. Okay. Uh, saya ingin perlihatkan bagaimana kita mengolah uh, data, ya. Oke, okay, saya ambil data yang lalu, data Iman Fossil Steel. Oke, okay, ini datanya. Finish. Nah, ini data dengan dummy variable itu konsumsi dipengaruhi oleh harga tekstil, pendapatan, dan kondisi ekonomi ya. Oke, kita lakukan pengolahan, kita klik variable independennya dulu. Kemudian harga, income, dan dummy variable. Kita tekan kontrol ya. Kemudian kita lepaskan kontrol, kita klik kanan. Kita buka sebagai persamaan. Nah, ini konstantanya kita pindahkan di tengah ini ya. Oke, pastikan dia spasi ya. Oke. Nah, ini metode estimasinya least square, observasinya tahun 23 sampai 1939. Ini contoh data Henry, Henry Tillet. 
Nah ini hasilnya, nah, kita bisa kopikan ini, nah, hasil ini dalam Microsoft Word kita. Nah, namun sebelumnya kita bisa juga menyimpan dulu di layar ini, kita beri nama dia, freeze, kita freeze, kemudian kita beri nama, nah, namanya itu uh, label hasil estimasi ya, underscore estimasi, oke. Okay. Oke kan sudah tersimpan ya. Di mana bisa kita lihat? Nah ini layar ini layar penyimpanan tadi nah, sudah tersimpan dia. Sewaktu-waktu kita bisa buka kembali ya hasil estimasi. Kita ingin melihat nah ini estimasinya. Oke tutup kembali ya. Nah ini kita bisa copy kan hasil ini ke dalam Microsoft Word ya. Oke kita Blok dulu, kita copy. Nah, pilih yang highest precision, yang presisinya itu tinggi ya. Jadi hasilnya jika anda membuat buku atau segala uh, dipublikasi dalam publikasi jurnal dia minta tabel ya itu betul-betul presisi. Artinya uh, resolusinya tinggi uh, sehingga nanti kalau dicetak tidak blur ya. Oke okay, kan? Nah, kita tampilkan uh, Microsoft Word kita. Oke, kita buka dokumen Microsoft Word. Nah, kita klik kanan. Oke. Oke, kita bisa pilih menu mana page kita. Oke. Pastikan Anda nanti kita paste ya, Anda enter dulu. Nah, ini sepertinya kan tidak perlu kalau Anda mau melaporkan ini juga boleh. Oke, kita tampilkan dulu garis-garis uh, vertikalnya ini. Kita klik di sini. Oke, kita double klik. Nah, kita bisa pilih bentuk tabelnya ini. Jika Anda menggunakan Microsoft Word di atas yang 16 ya. Nah, ini ada bermacam-macam tabel. Nah, coba saya pilih yang ini ya. Oke. Nah, nah sepertinya saya tidak perlu menampilkan yang ini. Kita rapikan, kita blok. Kita klik kanan. Delete rows. Nah, ini juga ini kan double double row ya. Nah, untuk memisahkan kita tidak perlu kita hapuskan. Klik kanan lagi. Nah, ini namanya kegiatan ini penyuntingan atau editing ya. Caranya bisa dari samping di sini juga bisa. Kita tekan uh, shift scroll ke bawah. Kita nah, edit dia sampai dia rapi ya. Ini masih ada satu lagi. Oke. Kita edit Nah, ini sudah sepertinya sudah rapi ya. Nah ini juga nah, sepertinya kita satukan saja nama Excel. Oke, okay. ini dia tabel kita. Nah kita bisa klik kembali di sini kita klik kiri, klik kanan kemudian kita pilih Auto Fit. Auto Fit to the window artinya dia akan uh, sejajar nanti di window ini ya sebesar margin yang kita buat. Nah, ini sudah kelihatan semua angkanya. Nah, coba Anda perhatikan, ini bahasa Inggris ya. Bila Anda, ini namanya statistik bahasa Inggris. Kalau kita buat dalam bahasa Inggris, ya, ini namanya T. Oke, itu. Anda bisa ganti judulnya ya. Koefisien ini kan ada bahasa Indonesia-nya. Koefisien. Oke. Ya. mau dibuat huruf besar semua juga boleh nah ini variabel bahasa Indonesia kan ditulis variabel nah, kita bisa edit dia menjadi huruf kapital semua klik di sini oke ini ke judul kolomnya masing-masing kolomnya baik nah perhatikan ini terlalu banyak dan ini tandanya tinggi seperti ini ini kan 116,5 16 kan uh, yang pertama saya ingin ambil 4 digit saja ya 1, 2, 3, 4 nah, ini kalau dari 9 ini kalau lebih dari 5 kita kita bulatkan ini menjadi 4 nantinya kan nah, yang sebelahnya kita hapus oke nah, ini demikian juga ini koma 1,5 ya nah ini di 
standar internasional itu tinggi ya ini jadi lima nah, demikian seterusnya anda bisa lakukan ini nah ini dua 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 kita bulatkan ke bawah jadi nol ya kan tidak perlu kita samping oke nah ini komanya jangan lupa ya koma kita bisa lakukan ini dengan cepat kalau sudah terbiasa nah ini namanya nah ini dua ini koma jangan lupa ini lima ya nah ini standar error ini r square atau r kuadrat goodness of it nah untuk regresi berkanda kita bisa gunakan yang ini oke okay, kita lakukan terus sampai selesai oke okay. kita lakukan ini dengan cepat Nah, ini ada 9 ini. Ini maksudnya E9 ini ini ro, uh, kita lakukan editing ya. Seperti ini sudah lebih rapi ya. Ini 6. Jangan lupa komanya ya. Yang lain juga nanti kita baca sekali lagi. Pastikan bahwa tidak ada kesalahan. Jadi baca berulang-ulang. Jangan sampai uh, terjadi typo yang terlalu banyak ya. Ketika kita serahkan kepada pembimbing. Nah itu suatu ketelitian. Yang menjadi indikator penelitian dari pembimbing. Nah ketika Anda kurang teliti. Uh, anda akan uh, di mendapat penilaian ya. Jadi hari-harian itu juga didilai bagaimana uh, Anda mengerjakan skripsi ini, attitude kita sebagai peneliti itu benar-benar harus kita tunjukkan. Nah, ini sudah jadi. Tabelnya sudah rapi. Tinggal hitungnya. Hitung bisa kita tulis yang ini tidak perlu kapital. Ya. Hitung. Oke. Okay. error. Nah, ini bisa kita lakukan penyuntingan. Komanya jangan lupa. Semua pastikan ini uh, yang titik itu kita ketikkan koma ya. Kita pakai standar karena kita tulis skripsi itu dalam bahasa Indonesia. Maka tulis dengan pedoman bahasa Indonesia. Ini dia kriterianya, tinggal standar error ini. Lakukan penyuntingan. Nah ini dengan demikian kita bisa mendapatkan satu tampilan yang rapi. Ya. Oke, ini 10 berarti ya. Oke, karena kita ambil empat digit di belakang koma. Nah sudah selesai tugas kita. Kita cek kembali. Ini belum masih nanti. Ini koma tiga koma delapan sembilan. Kita baca berulang-ulang jangan sampai ada yang keliru. Nah pastikan bahwa kita mengikuti kaidah penulisan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia koma itu kalau uh, itu dianggap uh, apa? Kita tuliskan koma ya. Nah, ini pastikan sudah demikian. Nah, jangan lupa kita buatkan sumber datanya dari mana. Sumber data itu data data milik BPS kan, data milik Henry Till ya. Till, Till. Nah, saya ambil datanya di situ. Jadi, data nah, itu ya. Kemudian kita bisa menampilkan dalam bentuk persamaan. Saya kembali ke dalam uh, reviews. Nah, kita lihat ini hasil regresi kita. Nah, ini kita harus uji asumsi kasih. Nanti juga ada tabel. Anda buat tabelnya seperti itu. Nah, saya ingin membuat mendapatkan laporan persamaannya. Oke, kita klik view representation. Nah, ini keluar dalam bentuk persamaan. Tinggal kita copy saja. Oke. 
kita kembali ke Microsoft Word. Oke. Nah, saya mau tunjukkan dalam bab 2 kita sudah tulis formulasinya seperti ini kan. Nah, ini coba saya tampilkan dalam hasil dari Fuse. Oke, hasil dari Fuse seperti ini. Ini konsum. Nah, ini dia kan ini konstantanya, ini price-nya. Oke, kita bisa bisa memindahkan copy paste mengganti angka ini. Oke, kita ambil ini 4 digit belakang koma ya. Oke, dijadikan 4. Oke, pastikan ini koma dia. Ya, karena ini standar kita pakai ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini perkalian kita bisa bulatkan bintangnya. Oke, 4 kita bulatkan jadi 5 dia. Price Okay. kita spasikan aja biar jangan terlalu kelihatan ya membingungkan oke okay. nanti ini dummy variable kita tulis dummy biar lebih jelas atau di sana di t ya oke okay. error tidak perlu menuliskan ini lambangnya negatif ya nah ini hasil estimasi persamaan kita kita senterkan juga bisa ini nah ini dia sama hasilnya dengan ini ya nah ini dalam bentuk tabel dan ini dalam bentuk persamaan nah ini dia bentuk bagaimana kita melaporkan nah ketika anda ingin memperbesar spasi tabel anda bisa klik kanan Klik, klik paragraf saja, Anda bisa buat spasinya 1,5, ini akan lebih besar ya. Bisa seperti ini ya. Nah, Anda namakan tabelnya itu, jangan lupa. Katakanlah, ini kan bab 4 ya, berarti uh, kita blok, kita hitamkan, kita klik ini. Tabel, karena ini tabel yang pertama, anggaplah. Maka ini kan di bab 4, maka tabel, 4.1 tabel pertama di bab 4 nah kita beri judul tabelnya kita di double space uh, hasil hasil estimasi samaan model ya model regresi berganda variabel dami. Oke, saya kira itu nah, ini akan menjadi lebih menarik ya. Nah, itu, uh, nah kita bisa pilih format tabel ini sesuai dengan uh, ketentuan ya. Dan juga uh, misalnya kalau di jurnal itu di template ya, kita bisa pilih di sini banyak pilihan di sini. Nah ini bisa dalam bentuk warna. Nah, kalau kita klik yang ini jadinya seperti ini nantinya. Nah ini di tabelnya jadi berubah lebih menarik ya. Nah, nah ini eh, sesuaikan dengan ketentuan dari eh, penulisan skripsi nah, biasanya hitamnya. Nah eh, ada eh, dalam laporan itu tidak perlu eh, menulis apa menulis eh, membuat garis horizontal kita bisa hilangkan. Kita bisa pilih okay. seperti ini ya. Nah, ada dalam skripsi itu kita tidak perlu ini mungkin perlu dihitamkan kita hitamkan. Okay, dan dia pastikan dia di tengah kontrol E sudah tengah ya klik nah, ini ya oh. oke okay. oke okay. uh. nah kita bisa buat 
kita hilangkan ini. Nah, seperti ini. Dan kita bisa buat garis seperti ini. Kemudian di bawahnya, pilih yang hitam ini. Kemudian, nah ada dalam jurnal itu ada diminta tabel itu standarnya seperti ini. Anda bisa lihat dengan jelas ya. Ups, terlalu besar. Saya perbesar ini. Nah, oke. Okay. Ini dia ya. Ini dia hasil tabel kita. Pastikan ini. Nah, Anda bisa lakukan analisis, melakukan interpretasi. Jangan lupa klik full lagi. Dan di center tadi. Nah, masukkan hasil estimasi. Estimasi persamaan regresi. Regresi. Jika harga meningkat. satu persen maka nah ini kan harga kita perhatikan di persamaan ini kalau di tabel yang ini ya nah ini pastikan dia koma ya nah ya terlihat lagi anda perbaiki terus sering dibaca kan maka konsumsi tekstil akan turun nah jadi kalau yang namanya hubungan negatif ini cara membacanya Nah, dia hubungannya tidak searah. Kalau ini naik, maka ini turun. Kalau ini turun, maka ini naik. Konsumsi naik. Nah, berbeda dengan hubungan positif. Kalau income naik, maka uh, konsumsi tekstil naik juga. Nah, itu dia kan. Jadi uh, hubungannya, income ini adalah hubungan searah. Kalau ini uh, tidak searah hubungannya. Ya, berbanding terbalik. Ini ya, makna dari angka negatif. Demikian juga makna angka negatif ini. Kalau kondisi ekonomi semakin uh, memburuk, uh, membaik, uh, maksud saya, maka uh, konsumsi ini, uh, uh, ini variabel demi, uh, krisis ini meningkat, maka konsumsi akan turun. Uh, ketika krisis ini meredah, turun nantinya kan, maka konsumsi tekstil akan naik. Ini makna dari angka negatif. Berapa besar kenaikannya? Kalau kita persentase di naik naik satu persen krisisnya itu maka akan turun sebesar 0,5 uh, 6,5 persen dari uh, permintaan tekstil nah, ini kita perbaiki juga koma ini semua ya turun. jadi kalau harga berapa turunnya sebesar 1,55 turun sebesar 1,55 nah, jangan lupa kita tuliskan dengan asumsi income dan kondisi ekonomi tidak berubah mendapatkan atau income ini jangan lupa di itali karena ini bahasa inggris ya dan kondisi ekonomi burung dami ya dami di bahasa inggris juga dami ini atau tidak berubah. Nah, demikian juga untuk analisis berikutnya income seperti ini. Anda perhatikan tanda positif dan negatif. Sekira demikian tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.